la provincia se prepara para el inicio del ciclo lectivo. Personal del Ministerio de Educación se reunió con el gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés, para abordar distintos temas, incluyendo la situación sanitaria. ¿Hace una reunión con el gobernador? ¿Cuáles fueron los temas que trataron durante la reunión? Bueno, en general eh, el gobernador nos citó y está citando a los ministerios para enterarse de, de todo lo que, lo que compete a la, al Ministerio de Educación. En este caso, infraestructura escolar, este, conectividad, eh, eh, POF de todos los establecimientos educativos y sin duda este, dándonos cierto, la impronta que él siempre quiere, que es... Eh, el interés de revincular a cada uno de los alumnos con informes precisos al respecto. Así que la verdad, una reunión muy, muy importante, donde se muestra el equipo, donde se puede trabajar con ellos y trabajar con números, y que, son, que es muy importante. ¿verdad? Con respecto a esto, se, se encamina a lo que va a ser el inicio de clases del 2022, ¿no? Sin dudas, también manifestamos de que probablemente esté visitando ¿no? el Ministro de la Nación, eh, ahí el, el 2 o el 3 de marzo, este, bueno, y decidiendo ¿no es cierto? aquellos establecimientos que se van a inaugurar para el inicio del periodo escolar. Con respecto a lo que es la cuestión sanitaria, eh, de cara al inicio, ¿se, se estableció ya el, el pedido de pase sanitario? No, no es pase sanitario, lo que vamos a tener es un registro de todos nuestros alumnos y docentes que, estén, que están vacunados para colaborar con ellos, muchos de ellos seguramente no llegan a las instituciones, no llegaron, no pudieron y accederle el, el camino para que puedan vacunarse, sabemos que eso es importante y como docente tenemos que bregar sobre ellos, pero además el 10 tenemos pactado una reunión en Nación, tanto el Ministro de Salud como de Educación, para poder decidir sobre todas estas cuestiones que van a ser el tema de la vacunación en nuestros alumnos y docentes. Uh -huh. Con respecto a las obras, eh, ¿tienen eh, pactadas algún número de, de obras a, a ejecutar en la provincia? Sí, tenemos proyectada, eso es lo que proyecto también hoy, pero además tenemos 20 instituciones escolares que están para, para inaugurarse, 20 que están eh, hechas a nuevo y también tenemos cuatro escuelas emblemáticas para, para comer para inaugurar este año. Uh -huh. Finalmente, Ministra, con respecto a las reuniones con los gremios eh, docentes, ¿se tiene establecida una fecha o hay un inicio no, ya establecido? No, nosotros tenemos conversaciones en forma separadas, pero sí tenemos, por supuesto, porque trabajamos mucho, ellos están en este momento eligiendo sus representantes en las distintas juntas de clasificación y disciplina, y para ello fuimos acompañándolo para que se pudiera dar en el marco que corresponde y que tengan su representante en cada uno de esos lugares del Estado de él que corresponden al Ministerio de Educación. Kiko, pinturas y detailing. Un taller de hojalatería y pintura que cuenta además con su estética automotriz y un trato personalizado a sus clientes. Nuestra tarea es satisfacer las necesidades de reparación en el área de hojalatería y pintura de todo vehículo automotor en tiempo óptimo y con los altos estándares de materiales y mano de obra. Con Kiko, Pinturas y Data y Link, tu auto queda como nuevo.